హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ కిరణ్ బ్యాక్ చల్లా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాలెడ్జ్ ఫైవ్ ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోయే టాపిక్ మిషన్ మార్స్ రియల్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇస్రో ఉమెన్ బిహైండ్ ఇండియాస్ మిషన్ టు మార్స్ ఒక ఓల్డ్ ఏడేజ్ ఉంది మెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ మార్స్ ఉమెన్ ఆర్ ఫ్రమ్ వీనస్ అని కానీ ఈ మిషన్ మాంగల్యాన్ని సక్సెస్ని చూశాక అది తిరగ తిప్పి రాయాలేమో అనిపించక మానదు ఎందుకంటే ఈ మిషన్ పనిచేసిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఆడవారే కనుక ప్రతి ఒక్కరి గురించి చెప్పుకోవడం కుదరదు కాబట్టి ఇందులో వైటల్ రోల్ ప్లే చేసిన కొంతమంది గురించి ఇక్కడ చెప్పబోతున్నాను ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం రితు కరిదాల్ అనే చిన్న పాప లక్నోలో నైట్ టైం వాళ్ళ ఇంటి బాల్కనీలో కూర్చొని చంద్రుడిని చూస్తూ ఇలా అనుకునేదట రోజు చంద్రుడు షేప్ అండ్ సైజ్ ఎందుకు మారుతూ ఉంటాడు అని తను కాలేజీకి వచ్చిన తర్వాత ఇస్రో అని నాసా వేసే ప్రతి స్టెప్ ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రతి ప్రాజెక్ట్ గురించి పేపర్స్ చదువుతూ ఆ ఆర్టికల్ స్క్రిప్ట్స్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటూ పెట్టుకుంటూ ఉంది అదే టైంలో మోమితా దత్త అనే కర్కత అమ్మాయి ఇండియా ఫస్ట్ లూనర్ ప్రోబ్ చంద్రయాన్ వన్ ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలుసుకుంటూ ఇలా అనుకుందంట ఈ ప్రాజెక్ట్ని పనిచేసిన వారు ఎంతటి అదృష్టవంతులు అని ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్కి ఫ్లాష్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే వీళ్ళిద్దరూ మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్గా చెప్పుకుంటున్న మాంగల్యాన్ ప్రాజెక్ట్లో ఇస్రో సైంటిస్ట్గా వర్క్ చేశారు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్న ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ స్పీచ్లో అప్పటి ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ ఈ స్పేస్ ప్రాజెక్ట్ గురించి అనౌన్స్ చేశారు ఆ రోజు నుండి ఇస్రోలో కొన్ని టీమ్స్ కొన్ని వేల సినారియోస్ని విజువలైజ్ చేస్తూ కాన్సెప్ట్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ప్లాన్స్ తయారు చేసి సక్సెస్ఫుల్గా ఒక ఆటో రిక్షా సైజ్ శాటిలైట్ని మార్చ్ మీదకి పంపి ఇంటర్నేషనల్ స్టార్డమ్ తెచ్చుకుంది సిక్స్ సిక్స్టీ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ ఉన్న ఈ జర్నీకి త్రీ హండ్రెడ్ డేస్ పట్టింది ఫైవ్ పేలోడ్స్ ఒక మీథేన్ సెన్సార్ అండ్ ఒక ట్రై కలర్ మార్స్ కలర్ కెమెరా అన్నీ కలుపుకొని ఈ శాటిలైట్ తయారీకి సెవెంటీ మిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు అయింది ఇలాంటి సేమ్ శాటిలైట్కి నాసా సిక్స్ సెవెంటీ మిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు చేసింది రీసెంట్గా వచ్చిన హాలీవుడ్ సూపర్ హిట్ స్పేస్ మూవీ గ్రావిటీకి అయిన ఖర్చు హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్స్ అంటే స్పేస్కి సంబంధించి బెస్ట్ చేసిన ఖర్చుతో పోలిస్తే ఇస్రో వన్ టెన్ బడ్జెట్తో చీపెస్ట్ స్పేస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ని తయారు చేసింది అని చెప్పచ్చు ఈ మిషన్కి డిప్యూటీ ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు నందిని హరినాథ్ తన ఫిజిసిస్ట్ అలాగే ఇద్దరు పిల్లలకి తల్లి ఇస్రోలో ట్వంటీ ఇయర్స్గా వర్క్ చేస్తూ మొత్తం ఫోర్టీన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ని సక్సెస్ చేశారు ఫైనలీ డిప్యూటీ ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్ అయ్యారు కరెక్ట్గా మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే ఈ ఎంఓఎం వెహికల్కి స్టీరింగ్ దగ్గర కూర్చొని డ్రైవ్ చేసిన డ్రైవర్ అని చెప్పచ్చు ఈ సక్సెస్ గురించి ఆవిడ సరదాగా ఇలా అన్నారు ఎంఓఎం ఆర్బిటర్ని కంట్రోల్ చేయడం కన్నా చిన్నపిల్లల్ని పెంచడం చాలా ఈజీ అని ఇక్కడ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అనే క్వశ్చన్కి హరినాథ్ ఇలా అన్నారు చాలా డిమాండింగ్ స్కెడ్యూల్స్ ఇంటెన్స్ ప్రెషర్ అస్సలు అలుపు అనేది తెలియకుండా రోజుకి ట్వంటీ అవర్స్ పనిచేసేవారట కొన్నిసార్లు ఆపకుండా రోజులు తరబడి పెర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్తో రిగరస్ టెస్టింగ్ చేసేవారట ఇంత చేస్తున్నా కూడా ఏ రోజున వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు అని ఫీల్ అయ్యేవారే కాదు మరొక సైంటిస్ట్ దత్తా మాట్లాడుతూ ఇక్కడ క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్గా ఉండే కొలీగ్స్కే కాకుండా వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసే హస్బెండ్స్కి పేరెంట్స్కి ఈక్వల్ క్రెడిట్ ఇవ్వాలన్నారు ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు ఎందులోనూ తక్కువ కాదు అనే నమ్మకాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళని ముందుండి నడిపించేది వాళ్ళే కాబట్టి ఉదాహరణకి మిషన్ డైరెక్టర్ నందిని హరినాథ్ క్రిటికల్ మిషన్ టైంలో తన పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి వాళ్ళ మదర్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి బెంగళూరుకి పిలిపించుకున్నారు నందిని గారి పెద్ద అమ్మాయి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంటే నందిని అలాగే వాళ్ళ అమ్మాయి ఇద్దరు ఒకేసారి రాత్రి పన్నెండు పడుకొని పొద్దున నాలుగు లేచి చదువుకునేవాళ్ళట ఇలా ఇద్దరు ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకునేవారు థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ డైనమిక్ లేడీ ఆరు నెలల బాబుకి అమ్మాయి అయిన మీనల్ రోహిత్ ఈ మిషన్కి ప్రాజెక్ట్ మేనర్గా పనిచేశారు తాను వర్క్ని ఫ్యామిలీ లైఫ్ని ఒక యూనిక్ వేతో బ్యాలెన్స్ చేసేవారు తన దృష్టిలో శాటిలైట్స్ అండ్ పేలోడ్స్ రెండు తనకి ఒక బేబీ లాగా అనిపిస్తాయట ఇంటికి వర్క్కి సేమ్ సెటప్ రూల్స్ అప్లై చేసేవారు అవే ఓపిక విధానం అండ్ ప్రాధాన్యత ఎప్పుడైతే పేషెంట్స్తో ఉంటామో సగం యుద్ధం గెలిచినట్టే అంటారు ఆ విధానం ఒకసారి ఫెయిల్ అయిందని అసలు నిరాశ పడకూడదు అంటారు అది సక్సెస్ అయ్యాక చేస్తూనే ఉండాలి అని అలానే ఎప్పుడు బ్యాకప్ ప్లాన్స్ ఏంటి అనే ఆలోచన మనిషిలో ఎప్పుడు నడుస్తూనే ఉండాలి అంటారు మీనల్ ఇస్రో మొత్తం స్టాప్ పదహారు వేల మంది అందులో వన్ ఫిఫ్త్ ఆడవాళ్ళే వీరంతా ఇక్కడ చెప్పేది ఒకటే మన ఇండియన్ లేడీస్లో ఎంత తెలివి తేటలో ఉన్నా కూడా కరెక్ట్గా లీడర్షిప్ పొజిషన్స్ రీచ్ అయ్యేసరికి డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటారు అని వాళ్ళు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్స
ఇమేజరీతో పెంటలు ఎలా పండుతాయి అనే విషయాన్ని మూడు నెలల ముందే చెప్పొచ్చు అని అంటారు ఇంతకాలం హాలీవుడ్ మూవీస్ చూస్తూ వెస్టర్న్ డ్రెస్సెస్లో ఉన్న నాసా ఆర్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఉమెన్ స్టాఫ్ని చూస్తూ ఉమెన్ సైంటిస్ట్ అంటే ఇలానే ఉంటారు అనే ఊహకి ఫిక్స్ అయిపోయిన మనం ఒక్కసారి మన సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో మన మధ్య తిరిగే ఆడవాళ్ళు ప్రపంచం మొత్తాన్ని షాక్కి గురి చేసిన ఈ సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేసిన పిక్స్ చూస్తుంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాడు ఈ లేడీ సైంటిస్ట్ వాళ్ళ స్పెషలైజేషన్ వాళ్ళు ఎలా కష్టపడ్డారు అనే దాని మీద బాలీవుడ్లో ఒక మూవీ కూడా రాబోతుంది దాని పేరు మిషన్ మాంగల్యాన్ ఈ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి రిలీజ్ కాబోతుంది ఇలాంటి మూవీస్కి ఇష్టపడే వారికి ఇంకొక సజెషన్ నాసా తొలి అడుగులు వేస్తున్న నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ టైంలో అప్పుడు అమెరికాలో పేరుకుపోయిన జాతీయ అహంకారాన్ని ఎదుర్కొంటూ ముగ్గురు ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్ అంటే ముగ్గురు నల్లవాళ్ళు అందులోనూ ఆడవారు ఎలా కష్టపడి నాసా మిషన్స్ సక్సెస్ చేశారు అనే ప్లాట్తో హిడెన్ ఫిగర్స్ అనే హాలీవుడ్ మూవీని తీశారు ఈ సినిమా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో రిలీజ్ అయింది అది వచ్చేదాకా ఈ ముగ్గురు ఆడవాళ్ళు హిడెన్ ఫిగర్స్లో ప్రపంచాన్ని తెలియకుండా ఉండిపోయారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ బ్రేవ్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్ మా ఈ వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్యామిలీతో ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మేము చేసే మరిన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో